டிஸ்கிரீட் மேத்தமேட்டிக்ஸ்லாம் இப்போ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் நம்ம டிஸ்கிரீட் மேத்தமேட்டிக்ஸில் எந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சது தான் செத்தியில் என்ன என்ன யூஸ் பண்ணிங்களோ சேம் திங் இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள் போட்டால் பிலாங்ஸ் டு இது சச் தட் இது ஃபார் எவ்ரி இது இம்ப்ளைஸ் இது வந்து தேர் எக்ஸிஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஓகேயா ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ டிஸ்கிரிட் மேத்தமேட்டிக்ஸில் நம்ம மெயினாக படிக்க போகிறது ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு படிக்க போகிறது பைனரி ஆப்ரேஷன்ஸ் ரெண்டாவது மேத்தமேட்டிக்கல் லாஜிக் அப்படின்னு போன வீடியோலேயே சொல்லிட்டேன் பைனரி ஆப்ரேஷன்ஸ் இப்போ இதை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு அது என்ன ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு தோணும் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அது ஒரு ப்ராசஸ் அதாவது ஒரு எலமெண்ட்டை வந்து நம் ஒரு எலமெண்ட் மேலேயோ பல எலமெண்ட்ஸ் மேலேயோ ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம ரிசல்ட் ஒன்று கொண்டு வருவோம் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கொண்டு வரதுக்கு பேர் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் உங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் ஸோ அந்த ஆப்ரேஷன் வந்து சிங்கிள் எலமெண்ட் மேலேயும் இருக்கலாம் இல்லை பல எலமெண்ட்ஸ் மேலேயும் இருக்கலாம் ஸோ முதல்ல இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு கேட்டால் ஃபைண்ட் அவுட் த நெகட்டிவ் ஆஃப் அன் எலமெண்ட் இன் செட் இப்போ ஜெட்டுங்கிறது செட் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் செட் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ்னால் முழுக்கள் எண்கள் முழுக்கள் எண்களில் ஜீரோ இருக்கும் மிகை முழுக்கள் அதே மாதிரி குறை முழுக்கள் இருக்கும் அதாவது பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் நெகட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்களா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸெட்ரா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸெட்ரா இதுதான் செட் இதுதான் ஜெட்டு இப்போ ஜெட்டில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ்க்கு இதனால் நெகட்டிவ் நம்பர் கண்டுபிடிக்க முடியுமா அதாவது நான் ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கிறேன் ஃபைவ் ஃபைவுக்கு நெகட்டிவ் நம்பர் என்ன மைனஸ் ஃபைவ் அது மாதிரி செவன் அப்படின்னா மைனஸ் செவன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் நெகட்டிவ் நம்பரை கண்டுபிடிக்கிறேன் ஸோ இங்கே என்ன ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னா நெகட்டிவ் நம்பரை கண்டுபிடிக்கிற ப்ராசஸ் நடக்குது அப்போ இந்த ஆப்ரேஷன் என்னென்னு கேட்டால் சிங்கிள் எலமெண்ட் மேலே என்ன செய்யுது நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுது ஸோ இதே மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸ் என்ன செய்யலாம் ஒரு எலமெண்ட் மேலேயும் இருக்கலாம் இல்லை பல எலமெண்ட்ஸ் மேலே என்ன செய்யலாம் இந்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா ஃபைண்டிங் த நெகட்டிவ் ஆஃப் அன் எலமெண்ட் இன் செட் இங்கே எழுதி பாருங்கள் த வேர்ட் ஆப்ரேஷன் ரெஃபர்ஸ் டு த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் ஆப்ரேட்டிங் அப்பான் ஹீதர் அ சிங்கிள் ஆர் மோர் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அட் அ டைம் ஒரு டைமில் ஒரு எலமெண்ட் மேலே அந்த ப்ராசஸ் நடக்கணும் இல்லை நிறைய எலமெண்ட்ஸ் மேலே நடக்கணும் நம்பர் ஒன் முதல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் தட் இஸ் ஃபைண்டிங் அ நெகட்டிவ் ஆஃப் அன் எலமெண்ட் இன் செட் இன்வால்ஸ் அ சிங்கிள் எலமெண்ட் அட் அ டைம் ஸோ இதுக்கு என்ன பேர் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆப்ரேஷனுக்கு பேர் என்ன பேர் அப்படின்னா அ நரி ஆப்ரேஷன் அதனால் அது அ நரி அப்படின்னு சொன்னால் அ அப்படின்னா யூனிக்லேருந்து வர்றது கரெக்டாக யூனிக் ஒரு எலமெண்ட் மேலே இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் யூ போட்டு அதாவது யூஎன் போட்டு ஏஆர்ஒய் யூனிக்லேருந்து வர்றது யூனிக்லேருந்து வர்றது யூஎன் அப்புறம் ஏஆர்ஒய் சேர்த்துக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து அ நரி ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது இதே இது இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபைண்டிங் த சம் ஆஃப் எனி டூ எலமெண்ட்ஸ் இன் செட் இப்போ அதே ஜெட் செட்டில் ஏதாவது ரெண்டு எலமெண்ட் எடுங்க டூ ஃபைவ் என்ன பண்ணணும் ரெண்டோட டோட்டல் வேணும் அப்போது டூ ஒய் டூ ஃபைவ் ரெண்டையுமே சேர்த்து அட் அ டைம் என்ன செய்யுது ப்ராசஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் மேலே நம்ம என்ன செய்கிறோம் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணி டூ ஃபைவையும் சேர்த்து ஆன்சர் செவன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு டைமில் ரெண்டு எலமெண்ட்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம வி ஆர் கெட்டிங் த ஆன்சர் ஸோ இப்படி ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் மேலே பண்ணுற ஆப்ரேஷனுக்கு பேர் என்னென்னு கேட்டால் பைனரி ஆப்ரேஷன் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்ம அடிஷன் சப்ராக்ஷன் தென் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் இது எல்லாத்துலேயும் ரெண்டு ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் வந்து நான் வச்சு நம்ம செய்வோம் ஓகே ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து பைனரி ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் கால் அ பைனரி ஆப்ரேஷன் ஸோ சிங்கிள் எலமெண்ட் மேலே இந்த ஆப்ரேஷனுக்கு பேர் அர்னரி ஆப்ரேஷன் ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா அது பைனரி ஆப்ரேஷன் அப்போ இதே மாதிரி நிறைய இருந்தால் அதாவது டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு ஸோ மெனி எலமெண்ட்ஸ் மேலே இதே மாதிரி ஆப்ரேஷன் பண்ணால் இன் ஜென்ரல் அண்ட் ஆப்ரேஷன் இன்வால்விங் என் எலமெண்ட்ஸ் இஸ் கால் என் போட்டு எரி என் எரி ஆப்ரேஷன்
students will be able to number one define binary operation binary operation na enna adanudaiya properties check pandradhu adutha the define binary operation on boolean matrices and verify various properties ninga matrices pathi padichirukinga ipo nama paaka poradhu boolean matrices romba easy ana portion correct ah so or a condition adu satisfy pannuchuna adukku peru boolean matrix so boolean matrices la yum binary operation vandu nama define panni adha vechi nama enna seiyrom we are verifying various properties next adutha the define binary operation on modular classes and examine various properties neenga chinna class la padichirupinga addition modulo 5 adhe mari multiplication modulo 5 la padichirupinga padichirukinga nichayama neenga padichiruka vaippu irukku காங்குரன்சியில் படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா நிச்சயமாக அது வந்து இவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அடுத்தது நம்பர் ஃபோர் ஐடென்டிஃபை சிம்பிள் அண்ட் காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க ஒரு கூற்று அந்த கூற்று வந்து தனி கூற்றா இல்லை கூட்டு கூற்றா அப்படின்னு சொல்லணும் சிம்பிள் சிம்பிள் இதாக அப்படின்னா காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டான்னு சொல்லணும் அடுத்தது டிஃபைன் லாஜிக்கல் கனெக்டிவ்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ட்ரூத் டேபிள்ஸ் லாஜிக்கல் கனெக்டிவ்ஸ்னா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை சேர்த்து கனெக்ட் பண்ணி நம்ம நிறைய பார்ப்போம் இப்போ நம்ம இங்கிலீஷில் வந்து அண்ட் ஆர் அப்படிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்ல அதே மாதிரி இங்கே இந்த போர்ஷனில் நம்ம நிறைய கனெக்டிவ்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம் அதை யூஸ் பண்ணி ட்ரூத் டேபிள்ஸை நம்ம என்ன செய்வோம் அது ஒரு ஃபார்ம் பண்ணுவோம் எல்லாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் இந்த போர்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐடென்டிஃபை டாட்டாலஜி கான்ட்ரடிக்ஷன் அண்ட் கண்டிஜென்சி தென் எஸ்டாப்ளிஷ் லாஜிக்கல் ஈக்வலன்ஸ் அண்ட் அப்ளை ஜுவாலிட்டி ப்ரின்ஸிபல் இதெல்லாம் நீங்கள் நடத்தும் போது தான் அவங்களுக்கு புரியும் சரி இப்போது பைனரி ஆப்ரேஷன் அப்படின்றது லைட்டாக அப்போ நான் சொன்னேன் பேசிக்காக அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆன் கேபிட்டல் ஆர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிபிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன் அப்படின்னு தெரியும் இப்போது அதில் பை இவங்கெல்லாம் எல்லாருமே பைனரி ஆப்ரேஷனாக அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா கேபிட்டல் என் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் கேபிட்டல் என்னுங்கிறது செட் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் இந்த செட் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்ஸில் நான் ரெண்டு நம்பர் எடுக்கிறேன் ரெண்டு அதாவது ஏழு எண்களில் ரெண்டு நம்பர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டையும் கூட்டினா ஏழு மூணு நாலு கூட்டினா ஏழு பத்து மூணு கூட்டினா பதிமூணு அப்போ நீ எடுக்கிற எந்த ரெண்டு நேச்சுரல் நம்பரை எடுத்து நீ ஆட் பண்ணாலும் உனக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் அந்த கூடுதல் அந்த டோட்டல் கட்டாயம் அதுவும் ஒரு நேச்சுரல் நம்பராக இருக்கும் இதே மாதிரி மல்டிப்ளிகேஷன் எந்த ரெண்டு நேச்சுரல் நம்பர் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அந்த வரப்போகிற அந்த ப்ராடக்ட் அந்த ஆன்சர் கட்டாயமாக அதுவும் அது நேச்சுரல் நம்பராகவே இருக்கும் ரைட்டா அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது ஸோ ப்ளஸ் இந்த மாதிரி அடிஷன் அண்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் இந்த ரெண்டு ஆப்ரேஷனுமே இந்த கேபிட்டல் எண்ணில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் பைனரி ஆப்ரேஷனாக இருக்குது ஸோ இதை எப்படி ஜென்ரலாக சொல்லலாம் அப்படின்னா அட் அ டைம் எக்ஸாக்ட்லி டூ எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் எண் ஆர் ப்ராசஸ்ட் அதாவது ஒரே டைமில் கேபிட்டல் எண்ணில் இருக்க ரெண்டு எலமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் அதில் வர்ற ரிசல்ட்டிங் எலமெண்ட் முடிவு அதாவது ரெண்டு நம்பரை கூட்டி வர்ற விடை அந்த டோட்டல் ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணுற மல்டிப்ளை பண்ணி வருதுல அந்த ப்ராடக்ட் அந்த பெருக்கல் பலன் கூட்டல் பலன் பெருக்கல் பலன் அது எப்படி இருக்கும்னா கட் ஆயம் தட் ஷுட் பி அன் எலமெண்ட் ஆஃப் எம் அதுவும் ஒரு இயலனாக இருக்க வேண்டும் ஸோ இந்த மாதிரி எனி செட் ஆப்ரேஷன் Any such operation defined on a non-empty set is called a binary operation. Purida. So next video, we will learn the definition of the definition. Purida. Okay, bye.